ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அரசியலுக்கு வருவது என்பது ஏறக்குறைய உறுதியாகிவிட்டது அவர் அரசியலுக்கு வர்றதுனால அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு பயம்னு சொல்லலாமா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு பயம் அதிமுகவுக்கு பயம் கிடையாது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு வந்து இது வந்து பயம் தேவையற்ற ஒரு விவாதத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தான் துவக்கி வைச்சார் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிற யாரும் மக்களது நம்பிக்கையை பெற்ற யாரும் அரசியலுக்கு வந்து வரலாம் இதில் எந்த இடத்துலையும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை காயப்படுத்தின மாதிரி வந்து இல்லை இரநூறு சீட்டுக்கு மேலே நாங்கள் வந்து வெற்றி பெறுவோம் அதைத்தான் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் யூகிச்சு சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தா அதோடு இந்த பிரச்சனை வந்து முடிஞ்சு போயிருக்கும் அதிமுகவுக்கும் ரஜினிகாந்துக்கும் விரோதம் அதிமுகவுக்கும் ரஜினிகாந்துக்கும் போட்டின்னு இவர் உருவாக்க நினைக்கிறார் ரஜினிகாந்த் என்பவர் வந்து நான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை அமைப்பேன் அப்படின்னு தான் திரு ஏ சி சண்முகம் அவருடைய அந்த கல்லூரி விழாவில் சொன்னார் அவர் நான் கலைஞர் கருணாநிதி ஆட்சி அமைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து சொல்லலை ஸோ அதனால் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தேவையில்லாமல் வாய கொடுத்து இதில் வந்து ஒரு தேவையற்ற ஒரு வம்ப இழுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணும் அதே போல் தான் அம்மா அவர்கள் காலத்திலையும் கூட திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு வந்து அந்த பாட்ஷா பட விழாவில் ஒரு சங்கடங்கள் வந்தது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவர்களுக்கு வந்து ஒரு டிப்ளமசி இருந்தது அந்த டிப்ளமசி திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு இல்லை அந்த இடத்துல தான் திரு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா எதுக்கு தேவையெல்லாம் போய் மூக்க சொரிஞ்சு விடுறீங்க எதுக்கு வாயை கொடுத்து வம்பிழுக்கிறீங்க அப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ன நினைக்கும் ரஜினிகாந்தா திரு ஸ்டாலினா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க களம் அமைக்கிறதுக்கு முயற்சிப்பாங்க நிச்சயமாக வந்து அவர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வருகிற பொழுது இந்த திராவிட கட்சிகளில் வந்து ஒரு தாக்கம் வந்து இருக்கும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நான் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை கொடுப்பேன்னு தானே சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் எதுக்காக போய் வந்து அனாவசியமாக அவரோட போய் நீங்கள் வந்து மல்லு கட்டிக்கிறீங்க அவர் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வெற்றிடம் இருக்குன்னு தானே சொன்னார் அதில் எந்த இடத்துல யாரை வந்து அவர் காயப்படுத்திட்டாரு ஐவிக்னஸ் டிவி நேயர்கள் சார்பாக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கே சி பழனிசாமி அவர்களை சந்திக்க இருக்கின்றோம் வணக்கம் கே சி பழனிசாமி சார் இன்னைக்கு பரபரப்புன்னு சொன்னாக்க ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவது தான் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவாரா வரமாட்டாரா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் இருந்தது இப்போது ஏறக்குறைய அரசியலுக்கு வந்துடுவார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்திருக்கு அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை இன்னும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு தயக்கம் இருக்குது அவர் உறுதியாக வந்துடுவாரா அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு தயக்கம் இருக்குது ஆனால் அந்த வருவதற்குரிய அந்த சிம்டம்ஸ் ஓரளவுக்கு தெரியுதுங்கிறாங்க அதனால் அவர் ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லாது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அரசியலுக்கு வருவது என்பது ஏறக்குறைய உறுதியாகிவிட்டது அவர் அரசியலுக்கு வர்றதுனால அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு பயம்னு சொல்லலாமா இது வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு பயம் அதிமுகவுக்கு பயம் கிடையாது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு வந்து இது வந்து பயம் இப்போ இந்த பிரச்சனை ஏன் வந்தது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கணும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து பொதுவாக ஒரு கருத்து சொல்கிறார் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரு துரைமுருகன் அவர்கள் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அந்த வெற்றிடத்தை ஸ்டாலின் நிரப்பிட்டாருன்னு சொல்கிறார் அதே போல் அதிமுகலையும் அப்படி ஒரு வெற்றிடம் இல்லை அந்த வெற்றிடத்தை வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி நிரப்பிட்டார் இல்லை ஓபிஎஸ் நிரப்பிட்டார் அல்லது இரண்டு தலைமைகள் நிரப்பிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது இன்னும் நாங்கள் அம்மா அவர்களுக்கு இல்லைனாலும் அந்த பணிகளை அந்த நிறைவே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு முயற்சியில் இருக்கிறோம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதோட இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு புல் ஸ்டாப் வந்து வச்சுருக்கலாம் தேவையற்ற ஒரு விவாதத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தான் துவக்கி வைச்சார் அவர் கோயம்புத்தூர் கோவை விமான நிலையத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் வந்து கேட்கிற பொழுது அந்த வெற்றிடம்னு சொல்லி திரு ரஜினிகாந்த் சொல்கிறாரு எத்தனை உள்ளாட்சி மன்றங்கள் இருக்குது தெரியுமா எத்தனை ஊராட்சி இருக்குது தெரியுமா எத்தனை மாநகராட்சி தெரியுமா எத்தனை நகராட்சி தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த குயிஸ் காம்படிஷனில் கேட்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி வந்து வரிசையில் இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான் அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு வந்து ஒன்றும் இல்லை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிற யாரும் மக்களது நம்பிக்கையை பெற்ற யாரும் அரசியலுக்கு வந்து வரலாம் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசையில் கூட ஒரு நீங்கள் அதை வந்து ரெண்டு விதமான பார்வையாக பார்க்கலாம் அவர் வந்து திரு கமலஹாசன் அவர்களது அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசையில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதலமைச்சரானது ஒரு அதிசயம் அப்படின்னு தான் சொன்னார் அடுத்து அவர் ஆட்சி தொடருமாங்கிறதுல ஒரு பெரிய 
சந்தேகங்கள் இருந்தது நிச்சயமாக அதிசயக்கு தக்க தக்க வகையில் ஒரு மூன்றாண்டு காலம் அவர் வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டார் அதே போல் ஒரு அதிசயம் வந்து அடுத்த தேர்தலையும் நடக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் இதில் எந்த இடத்துலையும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை காயப்படுத்தின மாதிரி வந்து இல்லை இவரா திடீர்னு வந்து அதை ஒரு நெகட்டிவாக இப்போ ச இப்போ சப்போஸ் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொன்னார்னா ஒரே வார்த்தையில் ஆமாம் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் ஆனதை போல் மூன்றாண்டு காலம் தொடர்ந்து முதலமைச்சராக இருந்ததை போல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயும் அதிமுக அல்லது இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தலைமையில் இரநூறு சீட்டுக்கு மேலே நாங்கள் வந்து வெற்றி பெறுவோம் அதைத்தான் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் யூகிச்சு சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தா அதோடு இந்த பிரச்சனை வந்து முடிஞ்சு போயிருக்கும் இப்போ தேவையில்லாம அதிமுகவுக்கும் ரஜினிகாந்துக்கும் விரோதம் அதிமுகவுக்கும் ரஜினிகாந்துக்கும் போட்டின்னு இவர் உருவாக்க நினைக்கிறார் ஆனால் மக்கள் தெளிவாக இருப்பாங்க இது வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ரஜினிகாந்துக்கு இருக்கிற பிரச்சனை தானே ஒழிய ரஜினிகாந்த் என்பவர் வந்து நான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை அமைப்பேன் அப்படின்னு தான் திரு ஏ சி சண்முகம் அவருடைய அந்த கல்லூரி விழாவில் சொன்னார் அவர் நான் கலைஞர் கருணாநிதி ஆட்சி அமைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து சொல்லலை அவர் வந்து எம்ஜிஆர் ஆட்சி அமைப்பேன்னு தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தேவையில்லாமல் வாயை கொடுத்து இதில் வந்து ஒரு தேவையற்ற ஒரு வம்பை இழுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது இப்போ திராவிட கட்சிகளுக்கு பயம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ரஜினிகாந்த் வந்து அரசியல் திராவிட கட்சிகள் அதாவதுங்க நீங்கள் வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரும் சரி அம்மா அவர்களும் சரி இப்போ புரட்சி தலைவர் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒரு மத்திய அமைச்சர் வந்து அதிமுக ஆட்சியை பற்றி விமர்சிச்சுட்டு பேசுவாங்க ஆனால் அவர் சென்னை வருகிற பொழுது நேராக ராமபுரம் தோட்டத்துக்கு அவரை கூப்பிட்டு சந்தித்து என்னென்னு பேசி அனுப்பிச்சார்னா அவர் வந்து ஆகா ஓகோன்னு சொல்லி பாராட்டிட்டு போயிடுவாங்க அதே போல் தான் அம்மா அவர்கள் காலத்திலையும் கூட திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு வந்து அந்த பாட்ஷா பட விழாவில் ஒரு சங்கடங்கள் வந்தது அப்போ கூட அம்மா அவர்கள் வந்து திரு ஆர் எம் வீரப்பன் அவர்கள்ட்ட கோவிச்சுக்கிட்டாங்க ஒரு அமைச்சராக அந்த இடத்துல இருக்கிற பொழுது நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லலை அப்படிங்கிறதுல தான் அவங்க வந்து கோவிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த தேர்தலில் வந்து ஒரு சில கசப்பான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டாலும் கூட அதற்கு பிறகு சில பொதுவான நண்பர்கள் மூலியமாக வந்து அந்த கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து களையப்பட்டு விட்டது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவர்களுக்கு வந்து ஒரு டிப்ளமசி இருந்தது அந்த டிப்ளமசி திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு இல்லை எதையுமே ஒரு ஒரு அதாவது தான் வந்து மிக உயர்ந்துட்டதாக ரொம்ப ஒரு அனுபவம் இல்லாத பேச்சு நினைக்கிறீங்களா அதான் அதான் முதிர்ச்சி இல்லாத பேச்சு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் முதிர்ச்சியற்ற பேச்சு அவர் எங்கே இது பண்ணிட்டார்னா அந்த ரெண்டு இடைத்தேர்தல்களில் பெற்ற வெற்றி அந்த வேகத்தில் வந்து ஒரு முதிர்ச்சியற்ற கருத்துக்களை வந்து அவர் சொல்லியிருக்கார் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் தமிழக மக்கள் ஒரு அதிசயத்தையும் அற்புதத்தையும் நிகழ்த்துவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன அதிசயமாக இருக்கும் என்ன அற்புதமாக இருக்கும் இல்லை அது வந்து நம்ம இப்போ வந்து அதை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது அது அந்த கால சூழ்நிலைகளில் எப்படி அந்த அரசியல் களம் அமைக்கப்படுகுது ரெண்டு ரெண்டாவது இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் அப்படிங்கிற பொழுது இன்னும் பதினஞ்சு மாதம் இருக்குது அரசியலில் வந்து ஒரு நாள் இடைவெளி கூட பல மாறுதல்களை வந்து சந்திக்கலாம் அதனால் இது கால சூழ்நிலைகள் தான் அந்த நேரங்களில் வந்து முடிவு செய்ய முடியும் தேவைப்பட்டால் கமலுடன் இணைவேன்னு ரஜினி சொல்கிறாரு கமலும் தேவைப்பட்டால் ரஜினியுடன் இணைவேங்கிறாரு இது சாத்தியமா இல்லை அப்போ தேவைப்படுதா இல்லையாங்கிறது வந்து காலம் தானே நிர்ணயிக்கணும் தேவைப்பட்டால் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல ஒரு இது கொஷின் மார்க் வந்துடே இல்லையே அப்போ முதல்ல தேவைப்படுதா இல்லையாங்கிறத வந்து அந்த கால சூழ்நிலைகள் தான் நான் அந்த இடத்துல தான் திரு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா எதுக்கு தேவையில்லாம் போய் மூக்க சொறிஞ்சு விடுறீங்க எதுக்கு வாயை கொடுத்து வம்பிழுக்கிறீங்க அமைச்சர் உதயகுமார் அவர்கள் கூட ரெண்டு முட்டையும் சேர்ந்த முட்டை தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லை இது அதுதான் நான் திருப்பி அவர் முதலமைச்சருக்கு சொன்னதே தான் இந்த அமைச்சர்களுக்கும் அதாவது தேவையற்ற அதாவது ஒரு அரசியல் களத்தில் ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதிமுகவனோட அதிமுகவுக்கு திமுகவோட அதிக வாக்கு வங்கி ஆனால் திமுக வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் ஓட்ஸ் அதுவும் அதிமுகவுக்கு வந்து சேருகிற பொழுது அபரிதமான வெற்றிகளை வந்து பெறோம் அப்போ அதிமுக என்பது என்றைக்குமே கருணாநிதி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படிங்கிறத மட்டுமே எதிர்த்து போராடுகிற ஒரு கட்சி நீங்கள் ஏன் உங்களுடைய அந்த நோக்கத்தை 
அந்த வாக்கு அரசியலை திசை திருப்புறீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து ரஜினிகாந்த் பக்கம் திருப்பி ரஜினிகாந்த எடப்பாடி பழனிசாமியா அப்படின்னு இவர் களம் அமைக்க முயற்சிக்கிறாரா அப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ன நினைக்கும் ரஜினிகாந்தா திரு ஸ்டாலினா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க களம் அமைக்கிறதுக்கு முயற்சிப்பாங்க அப்போ ட்ரையாங்குலர் ஸோ இது வந்து தவறு அல்லது தேவையற்ற ஒரு விவாதம் இது தவிர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் இது வந்து தவிர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அது அவர் எதிர்பார் அதில் அது வந்து அவர் கட்சி ஆரம்பிக்கிற பொழுது தான் அதை ஒரு முடிவுக்கு வந்து வர முடியும் ரெண்டாவது இன்னும் அந்த பதினைந்து மாத காலங்கள் வந்து இருக்குது அதற்குள்ள அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எந்த அளவுக்கு கட்டுக்கோப்பாக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து ஒருங்கிணைக்கிறார் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் இருக்குது ஆனால் நிச்சயமாக வந்து அவர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வருகிற பொழுது இந்த திராவிட கட்சிகளில் வந்து ஒரு தாக்கம் வந்து இருக்கும் அந்த தாக்கத்தை தாக்கு பிடிக்கின்ற சக்தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு வளர்த்துக்கணும் ஸோ அந்த முயற்சியில் வந்து அப்படி ஒருவேளை ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்து வந்தால் கூட அதனால் அதிமுகவுக்கு எந்த இழப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்படி என்னுடைய பார்வை என்னென்னா திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நான் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை கொடுப்பேன்னு தானே சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் எதுக்காக போய் வந்து அனாவசியமாக அவரோடு போய் நீங்கள் வந்து மல்லு கட்டிக்கிறீங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த தமிழக அரசியல் களமே எப்படி இருந்தது பாரதிய ஜனதா கட்சி அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு ரஜினிகாந்த் ஆதரவாக இருப்பார் ரஜினிகாந்த் வந்து நான் அதிமுகவுக்கு ஆதரவு இல்லை அப்படின்னு ஒன்று சொல்லலையே அவர் வந்து என் மீது காவி சாயம் பூச முயற்சித்தார்கள் திருவள்ளுவரை போல நானும் சிக்க மாட்டேன் அப்படி தானே சொன்னார் அவர் அதிமுகவை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலையே அவர் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வெற்றிடம் இருக்குதுன்னு தானே சொன்னார் அதில் எந்த இடத்துல யாரை வந்து அவர் காயப்படுத்திட்டார் இல்லை வெற்றிடம்னாக்க ஒரு ஆளுமை திறன் கொண்ட தலைவர்கள் இல்லை அப்படிங்கிறதான அது காரணம் நீங்கள் வந்து அவர் ரஜினிகாந்த் எதிர் ரஜினிகாந்த் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தலைவர் ஒருத்தர் இல்லைன்னு கூட வச்சுக்கலேன் அவ்வளோதானே ரஜினிகாந்த் அப்போ அப்போ ரஜினிகாந்த் வந்து அவர் அம்மா அவர்களை வந்து போய் சென்று பார்த்து வணங்கி அது தெரியும் அதே மாதிரி திரு கலைஞர் அவர்களோடு வந்து இருந்தார் இன்றைக்கி அவர் சென்று சந்திக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு ஆளுமை மிக்க தலைமை இல்லை அப்படிங்கிறது அது ரஜினிகாந்த் அவர்களது பார்வை ஒரு தனிப்பட்ட கூற்று அவ்வளோதானே ரஜினிகாந்த் ஏற்றுக்கிட்டா தான் ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டில் தலைவர்னு ஒன்றும் கிடையாது இல்லை அப்போ நீங்கள் ஏன் அதில் அது அதில் போய் தலையிடுறீங்க அது அவருடைய கருத்துங்க இன்னும் ரஜினிகாந்த் அவர்களும் எங்களை பாராட்டுற அளவுக்கு வந்து இந்த ஆட்சி சிறப்பாக போகும் அப்படின்னா தீர்ந்து போச்சு இல்லை ஸோ ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவதை நீங்கள் வரவேற்கிறீர்கள் இல்லை அரசியலுக்கு யார் வேணாலும் வந்து வரலாம்ல இப்போ இவங்க தான் வரணும் இவங்க வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி யாரும் யாரையும் சொல்ல முடியாது யார் வேணாலும் அரசியல் களத்துக்கு வந்து வரலாம் இப்போ கமல் வந்து ஏற்கனவே அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாரு தேர்தலையும் சந்திச்சுட்டாரு ரஜினிகாந்த் இனிமே தான் வந்து முதல் முறையாக சட்டசபை தேர்தலில் தான் சந்திக்க போகிறாரு அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக இணைந்தால் அது இணைவதற்கு சாத்திய கூறுகள் இருக்கிறதா முதல்ல இல்லை சமய சந்தர்ப்பங்கள் என்பது அடுத்தது அது வந்து அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகள் அதில் போய் நம்ம வந்து கருத்து சொல்கிறதுக்கு வந்து ஒன்றும் கிடையாது அது அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி முடிவு பண்ணக்கூடிய பிரச்சனை தமிழ்நாட்டு அரசியல் என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு இருபத்தைந்து சதவீத வாக்கு வங்கி இருக்குது அதிமுகவுக்கு ஒரு முப்பது சதவீத வாக்கு வங்கி இருக்குது இந்த ரெண்டு இல்லாமல் மூன்றாவதாக யாராவது வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது ஒரு பதினைந்து சதவீத வாக்கு வங்கி இருக்குது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆட்சிக்கு வர அனுமதிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த நெகட்டிவ் வோட்ஸ் எதிர்ப்பு வாக்கு பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்குது அப்போ அதிமுகவுக்கு முப்பது திமுக வரக்கூடாதுங்கிற எதிர்ப்பு பதினஞ்சு சேரும் பொழுது நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதத்தை பிடிச்சி அந்த வெற்றி வாய்ப்புகள் வந்து வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது இப்போ இப்போ வந்து தேர்டு மூன்றாவதாக ஒரு அணி வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்குது அதுதான் இப்போ வந்து கமலஹாசனுக்கு திரு தினகரன் அவர்களுக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் சீமானுக்கு இதெல்லாம் பிரிஞ்சு போகிறது அந்த பதினஞ்சு சதவீதம் தான் இப்போ அந்த பதினஞ்சு சதவீதமும் திமுகவனுடைய எதிர்ப்பு ஓட்டுகள் அந்த பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்குது பாருங்கள் அது அதிமுக தக்க வச்சுக்கணும் அப்போ களம் எப்படி இருக்கணும் திமுக அதிமுக அப்படித்தான் அந்த களம் வந்து இருக்கணும் திமுக வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அதிமுகவுக்கு அந்த கிடைக்கக்கூடிய அந்த வாக்குகள் திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகள் அப்போ அது நாற்பத்தஞ்சு சதவீதத்தில் இதை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அதற்கு தவறுகிற பொழுது இந்த வாக்குகள் அந்த தேர்டு ஃப்ரண்ட் அதாவது ஒருவேளை அது ரஜினிகாந்தாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வரையில் அந்த ஆள முன்பே ரெண்டு திராவிட கட்சியும் வேணாங்கிறது ஒரு பதினஞ்சு 
திமுக வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் அது முப்பது ஆகிடுதா அப்போ அந்த ஒரு ஸ்கோப்பை வந்து இவங்க வந்து கொடுத்துடக்கூடாது ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தாலும் திராவிட கட்சிகளான அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் தாங்கள் தனித்தன்மையுடன் இருந்து தேர்தலை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்ற வகையிலேயே தான் தன்னுடைய பதிலை அளித்திருக்கின்றார் திரு கே சி பழனிசாமி அவர்கள் அவர்களுக்கு ஐவிட்னஸ் டிவியின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்